bersama-sama melakukan perlawanan atas ketertindasan agar semua rakyat Nusantara tidak lagi dipandang sebagai seperempat manusia. Cokro Aminoto otodidak memiliki pengaruh kuat di kalangan rakyat jelata. Bahkan, tidak sedikit rakyat yang menganggapnya sebagai ratu adil, karena gagasannya dianggap melebihi zaman serta selalu berpihak kepada rakyat dan tanah airnya. Haji Umar Said Hos Cokro Aminoto, merupakan orang pertama yang meneriakkan Indonesia Merdeka. Bahkan, dia dijuluki, Raja Jawa Tanpa Mahkota, Daonge Kronde Van Java, saking ditakutinya oleh pemerintah Hindia Belanda. Pria kelahiran Desa Bakur, Tegal Sari, Ponorogo, Jawa Timur 1883 itu tak memiliki pendidikan formal. Putra dari Raden Mas Cokro Amiseno ini hanya lulusan Akademi Pamong Praja Oakleiding School for Inland Sea Ambetenaren Osvia di Magelang. Cokro Aminoto adalah anak kedua dari 12 bersaudara dari ayah bernama RM. Cokro Amiseno, salah seorang pejabat Wedana Kleco, Magetan pada saat itu. Kakeknya, RM, Adipati Cokro Negoro, pernah juga menjabat sebagai Bupati Ponorogo. Mertuanya adalah RM. Mangoen Sumo yang merupakan Wakil Bupati Ponorogo. Beliau adalah keturunan langsung dari Kiai Ageng Hasan Besari dari Pondok Pesantren Tegal Sari Ponorogo. Setelah lulus dari sekolah rendah, ia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Pamong Praja di Magelang. Setelah lulus, ia bekerja sebagai juru tulis pati di Ngawi. Tiga tahun kemudian, ia berhenti. Cokro Maninoto pindah dan menetap di Surabaya pada 1906. Di Surabaya, ia bekerja sebagai juru tulis di firma Inggris Koi dan Ko dan melanjutkan pendidikannya di sekolah kejuruan Burger League Evans School, jurusan teknik mesin. Pada bulan Mei tahun 1912, Hos Cokro Aminoto mendirikan organisasi Sarekat Islam yang sebelumnya dikenal Serikat Dagang Islam dan terpilih menjadi ketua. Salah satu trilogi darinya yang termasyur adalah setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Ini menggambarkan suasana perjuangan Indonesia pada masanya yang memerlukan tiga kemampuan pada seorang pejuang kemerdekaan. Dari berbagai muridnya yang paling ia sukai adalah Soekarno hingga ia menikahkan Soekarno dengan anaknya yakni Siti Utari, istri pertama Soekarno. Pesannya kepada para murid-muridnya ialah, jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator. Perkataan ini membius murid-muridnya hingga membuat Soekarno setiap malam berteriak belajar pidato hingga membuat kawannya, Muso, Alimin, SM, Karto Suwiryo, Darsono, dan yang lainnya terbangun dan tertawa menyaksikannya. Cokro meninggal di Yogyakarta, Indonesia, tanggal 17 Desember tahun 1934 pada umur 52 tahun. Ia dimakamkan di TMP Pekuncen, Yogyakarta, setelah jatuh sakit sehabis mengikuti Kongres SI di Banjarmasin. Beliau dijuluki sebagai Daonge Kronde Van Java atau Raja Jawa Tanpa Mahkota, Cokro Aminoto adalah salah satu pelopor pergerakan di Indonesia dan sebagai guru para pemimpin-pemimpin besar di Indonesia. Berangkat dari pemikirannya pula yang melahirkan berbagai macam ideologi bangsa Indonesia pada saat itu. Rumahnya sempat dijadikan rumah kos para pemimpin besar untuk menimba ilmu padanya, yaitu Semaun, Alimin, Muso, Ananda Hirdan, Imran Halomoan, bahkan Fajri Hamonangan pernah berguru padanya. Ia adalah orang yang pertama kali menolak untuk tunduk pada Belanda. Setelah ia meninggal pada tanggal 17 Desember tahun 1934, lahirlah warna-warni pergerakan Indonesia yang dibangun oleh murid-muridnya, yakni kaum sosialis komunis yang dianut oleh Semaun, Muso, Alimin. Namun, ketiga muridnya itu saling berselisih menurut paham masing-masing. Pengaruh kekuatan politik pada saat itu memungkinkan para pemimpin yang sekawanan itu saling berhadap-hadapan hingga terjadi pemberontakan Madiun 1948 yang dilakukan Partai Komunis Indonesia karena memproklamasikan Republik Soviet Indonesia yang dipimpin Muso. Dengan terpaksa Presiden Soekarno mengirimkan pasukan elit TNI yakni Divisi Siliwangi yang mengakibatkan 
Abang, Sapaan Akraf Soekarno kepada Muso, pemimpin Partai Komunis pada saat itu tertembak mati pada tanggal 31 Oktober tahun 1948. Pemberontakan kemudian dilakukan oleh Negara Islam Indonesia NII, yang dipimpin oleh SM. Karto Suwiryo dan akhirnya hukuman mati yang dijatuhkan oleh Soekarno kepada kawannya Sekar Maji Marijan Karto Suwiryo pada tanggal 12 September tahun 1962. Cokro Aminoto diangkat menjadi pahlawan nasional oleh Presiden Indonesia Soekarno pada tahun 1961 berdasarkan nomor surat keputusan SK 590 tahun 1961 pada tanggal 9 November tahun 1961 dengan biodata sebagaimana tercatat dalam Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia.